。春娘，我听说师傅被……啊，你师傅有些工作笔记放在家里，他们过来取。你那儿有他的东西吗？没有啊。哦，这位是跟老钱之前工作的副手林强，他们俩闹翻了。我刚才问过了，他没有老钱的东西。你好，麻烦出示一下证件。哎，老钱自己的问题他自己知道，我希望你们这些跟他有矛盾的人，不要落井下石。凡事都来讲个实事求是吧。谢谢。有什么问题，我们会再联系你。打扰了。哎。行了，别在这看热闹了。我不欢迎你们，但我请你记住，凡事都要实事求是。你走吧。辛苦了。刚刚你电话也不接，你干嘛去了？没电了。你昨晚上干嘛去了？给你腾地方啊？什么腾地方？快帮我约一下昨天给你做饭那位，找他有事。要是有我的谣言，肯定是你造的。信不过哥们儿，你就是那谣言司令部的司令本人。去，罗总。他说你要找我谈谈。哎。谈吧。总行听证会九点钟，你们来这么早啊？啊，这不是怕堵车吗？呃，罗总，我手机没电，能借个充电器吗？啊，我听有人说是您去报的案，说钱财冒你的名儿，在香港搞那部交易。是啊，那个时候我还是行长，他们顶着我的名，用放贷款的名义向企业暗示，这些上市公司有时候为了跟银行搞关系，他们就是这么干。给你钱或者股份，允许你快速把股份兑现，怎么？这些你都没查出来啊？哎呀，这没有。给问候集团放贷款这么长时间，这款是越放越大，这明显不就是个击鼓传花的骗局吗？您不可能不知道，您少装无辜了啊！有经侦，有检察院，有金融监管部门，你也别装正义。您说的都对，这个击鼓传花的游戏就算是玩砸了，也没有人需要为其负责，这一点还挺让我耳目一新的。小子，有些游戏呢，你连玩的资格都没有。没事，别到处瞎打听，到时候被人当枪使了，你自己还不自知呢。喂，你别哭，我马上过来。你到底要跟我谈什么呀？呃，我就是想来充个电，谢谢，先走了。郑帅，啊，走了啊！你干嘛去？你干嘛去？九点钟开会了，还一小时？不是你现在去找夏鑫开会还来得及吗？
小心被抓了。被抓了，先是灵处，然后是夏心、钱财，每一步都走在咱们前面。所有对他们不利的人，都躲不开。说不定这个被我开完，就算我没进去，那我在银行也算是完了。那怎么办啊？你之前收到那些邮件，是不是都是别人设计的？我是不是之前就跟你说过，你别一门心思往里扎？他们真要干点什么，手脚干净的很。哎，管不了那么多了，我先去安抚一下乐乐。哎，不行，咱回头换份工作，自己开个火锅店，不比在这儿待着舒服。行了，你上去吧。他们要是问起我，你就随便随便编一个理由啊。我马上回来。我给你找什么理由啊？啊。你刚刚从楼上给我输完不行了吗？你还把我拉下来。同志们，总行授权我，召开今天这个扩大会议，各支行的一二把手参加，还有我们联众银行的十三位股东。因为问虎集团现在舆论对我们很不利，都在唱衰联众银行，涉及到问虎集团的贷款。经手的人很多，今天也都到了。我主要想听听你们怎么说，说说吧。你们都看到了，仅仅几天时间，联众银行的市值就蒸发了几十个亿。你们没有感受到压力巨大吗？没有看到这个问题的严重性吗？今天的会议有两个议题：一，现在如何面对，如何自查自纠，查查联众银行内部还有没有内鬼，是谁内外勾结搞欺诈性贷款，是谁在掩盖事实真相。第二，今后我们怎么做，才能够让总行和各位股东满意？怎么回事啊？就是警察突然来了，把我妈带走了。也没说什么时候回来。你不要担心，你妈肯定没事儿。你饿不饿？我给你点个外卖。嗯，那你自己在家住着，要是害怕，我叫个朋友来陪你。没事儿，我又不是小孩了。喂，我知道了，我很快。不管怎么样，你都要好好吃饭，别让你妈担心。我这单位里还有个会，我空了再。你走吧，早知道就不给你打电话。哦，你妈说你喜欢吃奶酪，在冰箱里给你买了，要不然我给你拿点。我从来就不吃奶酪。乐乐喜欢吃，我买了一些放在冰箱里，想吃就自己拿。你妈走的时候跟你说什么了？她说：“我就是夏心。”然后呢？没了呀，他多相信我呀，相信我就这么自己能活下去，根本就不需要。怎么了？你找什么呢？我妈
真是交了一群好朋友。